యమనేసు క్రీస్తు నామానికి మహిమ కలుగునుగాక బైబిల్ స్వరం ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభువును రక్షకుడు యేసుప్రభువారి నామంలో నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గత కొద్ది వారాలు కానగా ఒక రెండు వారాలుగా క్రైస్తవుడికి శోధనలు వస్తాయి యేసుప్రభు నమ్ముకున్న వాడికి శోధనలు ఇబ్బందులు కష్టాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మన మానవ జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలతో జీవనం గడుపుతూనే ఉంటాం కానీ ప్రత్యేకంగా యేసుప్రభుని అంగీకరించిన తర్వాత విశేషమైన రీతిలో ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో అనుకున్నా అనుకోకపోయినా యేసుప్రభుని అంగీకరిస్తే ప్రత్యక్షంగా కానీ ప్రత ప్ర పరోక్షంగా కానీ శోధనలు ఎదుర్కొంటాడు మనుష్యుడు క్రైస్తవుడు అనేది బైబిల్ గ్రంథం మనకు సెలవిస్తున్న ఒక గొప్ప సత్యం అందుకని గత రెండు వారాలు కూడా నేను ఇదే మాటలు మాటల మీద మీకు బోధించడం జరిగింది దేవుని బిడ్డలమైన మనందరం నేను చూస్తున్న మీ అందరూ ఏసే నమ్ముకున్నాం లోకరక్షకుడు ఆయన ఆ యేసుప్రభు నమ్ముకున్న మనుషుడికి ఎందుకో మరి ఈ కష్టాలు శ్రమలు శోధనలు బహు విస్తారంగా వస్తుంటాయి వస్తాయని కూడా యేసుప్రభు వారు ముందే చెప్పారు ఆయన అందుకని నేను ఇంతకుముందు మీకు వాక్య భాగాలు వివరించాను మరి ఈరోజు కూడా మరికొన్ని విషయాలు మీ ముందుకు తీసుకురావటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ప్రేరేపించబడిన వాడినే మీ ముందుకు వస్తున్నాను దానికి ముందుగా వచ్చిన వాక్య భాగాన్ని చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకొని పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మళ్ళీ అప్పు చెప్పుకుందాం యాకోబ్ రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయబడి ఉంది శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తన్ను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసిన జీవకిరీటము పొందును యాకోబ్ రాస్తున్నాడు దేవుని ఆత్మపూనుడై శోధనను సహించువాడు ధన్యుడు అని రాశాడు రెండో భాగం చూస్తే అతడు శోధనకు నిలిచిన వాడై ప్రభు తన్ను ప్రేమించు వారికి వాగ్దానము చేసినట్లుగా ఆయన జీవకిరీటాన్ని ఇస్తున్నాడు అని రాశాడు కనుక ఈ వాక్య భాగం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బోధించినట్లుగా ఆయన సహాయం కోరుకుందాం కళ్ళు మూసుకొని చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను దయగల మా మహా గొప్ప తండ్రి మా రక్షకుడా మీకు వందనాలు చదువుకున్న వాక్య భాగం ద్వారా నిలబడుతున్న నీ సేవకుని నన్ను నీ సిలువ చాట్న మరుగు చేసుకొని మీరు అభిషేకించి మీ పరలోక జ్ఞానం చేత నన్ను నింపి నన్ను ఎత్తి పట్టుకోండి మీ మీ నోటికి బూరగా వాడుకోండి మీ లేఖనానుసారంగా ఎలా జీవించాలో మాకు నేర్పించండి బోధించిన అయిన నీ సేవకుడు బలహీనుడు ప్రభ మీరు బలపరచండి అభిషేకించండి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మీ ఆత్మ నింపదలతో నన్ను నడిపించండి నా నోట మీ మాటలు ఉంచండి మీ సహాయం అర్థిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడా నాతో మాట్లాడండి పరిశుద్ధాత్ముడా నా ద్వారా మాట్లాడండి మీరు మాత్రమే మహిమ పొందండి దయగల తండ్రి వింటున్న బిడ్డలందరూ శ్రద్ధ కలిగి వినగలుగుట కృప దాయించండి వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటానికి కృప దాయించేయండి మీరు మాత్రమే మహిమ పొందుకోమని నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ ఏసు నామం అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె చదువుకున్న వాక్య భాగ ప్రకారం క్రైస్తవుడికి శోధనలు వస్తాయి సందేశం ఇదే అంశం ఇదే మనం నేర్చుకుంటున్నాం క్రైస్తవుడికి పరీక్షలు క్రైస్తవుడికి పరిశోధనలు ఉంటాయి అని దేవుడు రాశాడు కనుక ఈ పరీక్ష ఈ పరిశోధన లేకపోతే ఈ శోధన అనేది మనకి ఎందుకు వస్తుంది అనే దేవుని నమ్ముకున్న మనకి ఎందుకు వస్తుంది ముఖ్యంగా అందుకే దీని విషయంలో మాట్లాడుతున్నట్టయితే మతేశ్ వారి ఇరవై నాలుగో అధ్యాయులు తొమ్మిదో వచనలు అంటాడు జనులు మిమ్మను శ్రమల పాలు చేసి చంపెదరు నా నామ నిమిత్తము సకల జనుల చేత మీరు ద్వేషించబడదురు అని రాశాడు అంటే యేసుప్రభు వారు తన ప్రజలైన వాళ్ళకి తన శిష్యులైన వారికి ఆయన క్రైస్తవుడు ఎదుర్కోబోయే సమస్యల గురించి రాశాడు ఇక్కడ ముందుగానే చెప్పాడు ఆయన నామం నిమిత్తము జనులు మనల్ని చంపేస్తారు జనులు మనల్ని ద్వేషిస్తారు ఇంకా అంటాడు పదవచనంలో అభ్యంతర పడుతున్నారు మీరు ఒకరిని ఒకరు చూసి అభ్యంతర పడతారు మీరు ఒకరిని ఒకరు అప్పగించుకుంటారు మీరు ఒకరిని చూసి ఒకరు ద్వేషించుకుంటారు అని కూడా రాశాడు పదమూడవ వచనం అంటాడు అదే మతేశ్వరుడు ఇరవై నాలుగులో అంతము వరకు సహించిన వాడే రక్షించబడతాడు అని రాశాడు అంటే శోధన అనేది క్రైస్తవ జీవితం ప్రారంభించిన తర్వాత నీవు చనిపోయేంత వరకు ఒకవేళ నువ్వు బ్రతుకుంటే యేసుప్రభు వారి రాకడ వచ్చేంత వరకు నీవు నేను శోధనలు అనుభవిస్తూనే ఉంటాం ఈ శోధనలు మనిషిని ఒక ప్రయోజనకరమైన రీతిలో నడిపిస్తాయి అని రాశాడు ఈ శోధనలు ఎందుకు వస్తాయంటే శోధన అంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది అంటే దేవుని బిడ్డలైనటువంటి మనము శ్రమలకు పరీక్షలకు నిందలకు అవమానాలకు పరీక్షలకు హింసలకు అవమానాలకు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో రకాలుగా మనము వేధించబడతాము సొంత మనుషుల చేత వేధించబడతాం 
ఆత్మీయుల చేత వేధించబడతాం ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ చేత వేధించబడతాం చివరికి సంఘములు ఉన్న సంఘ విశ్వాసుల ద్వారా వేధించబడతాం సేవకులు సేవకుల ద్వారా సేవకులు సంఘము ద్వారా సేవకులు బయట వాళ్ళ ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒకరని ఏం చెప్పగలను మనం ఎక్కడికి వెళితే అక్కడ క్రైస్తవుడు అన్ను ఆయనను నేనైనను ఎవరు ఆయనను క్రైస్తవ జీవితంలో అడుగు పెట్టిన ప్రతి ఒక్కరము కష్టము అనుభవించి తీరాలి కనుక బీ ప్రిపేర్డ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ద సిన్ అందుకని పాపమును గురించి ప్రతిఫలాలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం అనుభవించాలి దాని కారణం ఏంటంటే దాని నుంచి బయటకు వచ్చాం కనుక ఏసే దగ్గరికి రాగానే సాతానుడు దేవుని బిడ్డలు అవుతున్నాం మనం కనుక మనం ఎలాగన్నా మనల్ని బాధ పెట్టాలని కష్టపెట్టాలని వాటి ప్రణాళిక మీరు చెప్పండి మీరు ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత అంతకుముందు ఉన్న జీవితానికి ఏసు ప్రభు నమ్ముకున్న జీవితానికి తేడా లేదు ఏం తేడా అంటే అంతకుముందు ఎన్నో అక్రమాలు చేసినా ఎన్నో వెధవ పనులు చేసినా ఎన్నో రకాలుగా పాపపు కార్యాలు చేసినా నిన్ను అన్నోడు ఎవడూ లేడు ఏసే నమ్ముకున్న తర్వాత ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు దొరికిన ఏదైనా ఒక చిన్న పొరపాటు కనపడ్డా వెంటనే వెంటనే ఏం చేస్తున్నానంటే మన పేరు పది మందిలో పెట్టి చాలా పలసన చేస్తున్నారు ఇదే మనం ఎదుర్కొనే శోధన నెమ్మది ఉండదు మనశ్శాంతి ఉండదు ఏసుప్రభు నమ్ముకుంటే ఇదేంట్రా బాబు ఈ బాధ ఏంట్రా బాబు అనే వేదన ఎక్కువ కలుగుతుంది నేను యేసుప్రభు నమ్ముకున్నాను మేము భయంకర విగ్రహాలు మా మా ఇంట్లో నేను పూజ నేను మా 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 ఇంట్లో యేసుప్రభు నమ్ముకున్న తర్వాత మా వాళ్ళందరూ ఏంట్రా అలాంటి దేవుని నమ్ముకున్నావురా అని చాలా రోజులు నన్ను బాధ పెట్టారు నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది యేసుప్రభు కొరకు ఉద్యోగం వదిలిపెడితే మా అమ్మ నాన్న తెగ బాధపడిపోయారు వీడికి పిచ్చెక్కింది వీడికి మెంటలు వచ్చింది వీడు ఏమైపోతాడు చివరికి అంటూ చాలా చాలా నన్ను ఏ ఊరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు ఇక మా అన్నలైతే వీడు జాబ్కి వెళ్ళాడు వీడు జాబ్ చేసుకోవాల్సిన వాడు రూపాయి సంపాదించవలసిన వాడు ఇంటికి సహకరించాల్సిన వాడు మేమందరం కష్టపడి చదివించాం వీడు ఇలా పోయాడని మా అన్న వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి అంటే ఒక రూపాయి నాకు ఇచ్చిన వాళ్ళు కాదు ఎలా ఎలా ఏసేలో ఎదిగానో ఎలా ట్రైనింగ్లు అయ్యానో ఎలా సేవ కొడుచానో ఈరోజు ఎలా సంఘం చేస్తున్నా అంతా యేసు ప్రభారి కృప నన్ను ఆయన విడిచిపెట్టలేదు కానీ ఎన్ని వేదనలు ఎన్ని కష్టాలు అన్నం తినని రోజులు ఎన్ని ఎన్ని నెలలు తినలేదో నేను అన్నం భోజనం దొరకల నాకు భోజనం దొరకల నా భార్య నాకు నాకు అన్నం పెట్టిన వాళ్ళు దిక్కులేరు అలా ఏడుస్తూ మా కన్నీరు మేము కా తాగి సేవ చేసుకుంటూ వచ్చాం ఈ రోజు వరకు మీ ముందు నిలబడ్డానంటే కేవలం ఇది ఈరోజు వచ్చినటువంటి ధన్యత కాదు నాకు దీని వెనకాల పదిహేను సంవత్సరాల కఠోరమైన శ్రమ వేదన అనుభవించాం ఆయన మాకు సంతోషం ఎందుకంటే దేవుడు మాకు వాగ్దానం చేశాడు ఇదిగో ఇక్కడ అంటున్నాడు కదా శోధన సహించిన వాడు ధన్యుడు వానికి నేను వాగ్దానం చేసినట్టుగా నేను వాన్ని ప్రేమించాను కనుక నేను వాడికి జీవకిరీటాన్ని ఇస్తున్నాను అని అన్నాడు హలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నువ్వు నేను అందరం రెడీగా ఉండాలి ఈరోజు ఈ నేటి నేటి దినాల్లో చూస్తున్నట్లయితే మన భారతదేశంలో గత ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా ఎంత వేదనకరమైన పరిస్థితులు అలుముకున్నాయో భారతదేశంలో ఏసు ప్రభు బిడ్డలంటే పరిగెత్తించి పరిగెత్తించి కొట్టు చంపుతున్నారండి భయంకరంగా నరికి చంపుతున్నారండి మందిరాలు ఎన్ని కూలగొట్టారో లెక్క లేని లంగన మందిరాలు కూలగొడుతున్నారండి అక్రమం విస్తరించిపోయిందండి అన్యాయం విస్తరించిపోయిందండి ఇదంతా మనకు మా ఇది కేవలం క్ర క్రైస్తవుని టార్గెట్ చేసుకున్నటువంటి విషయాలే కేవలం ఒక క్రైస్తవుడు సమాజంలో ఉండబట్టి ఈ క్రైస్తవుని సమూల నాశనం చేయటానికి సాతానుడు కొంతమంది వ్యక్తులను కొంతమంది అధికారులను పట్టుకొని మనల్ని భయంకరమైన శోధనలకు గురి చేస్తున్నాడు అయితే మన దగ్గర శోధనే వచ్చింది కానీ దేవుడు ఎందుకు అనుమతిస్తున్నాడు ప్రశ్న అది మనకి ఇక్కడ ఇంత శోధన దేవుడు మనకు ఎందుకు అనుమతిస్తున్నాడు అంటే ఆయన ముందే చెప్పాడు మీరు నా నిమిత్తము శోధనలు అనుభవించాల్సిందే హింసలు అనుభవించాల్సిందే అవమానాలు అనుభవించాల్సిందే మిమ్మల్ని చంపేస్తారు అని కూడా రాశాడు ఆయన ముందే రాశాడు చంపుతారు మనల్ని ఆర్ యూ రెడీ టు డై ఫర్ క్రైస్ట్ అందుకనే ఫిలిపి పత్రికలు ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో పౌలు గారు అదే అన్నాడు బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే నాకు మేలు లాభం బ్రతికినంత కాలం ఏసు కొరకు నమ్మకంగా బతుకుదాం విశ్వాసంతో బతుకుదాం యేసు ప్రభుకు దే యేసు ప్రభు మహిమ కొరకు ఏదైనా చేయడానికి ఇష్టపడదాం అందుకని ఆయన అన్నాడు కదా నా నిమిత్తము మీరు తల్లి నాయనను తండ్రి నాయనను అమ్మ నాయనను చెల్లి నాయనను అక్క నాయనను ఎవరినైన చివరికి ఇంటి నాయనను భార్య నాయనను పిల్లల నాయనను తోబుట్టుల ఎవరన్నా కానివ్వండి నా నిమిత్తం అలందరినీ వదులుకున్నవాడే ఆయన శిష్యుడు అని చెప్పాడు యేసు ప్రభు ద కాస్ట్ ఆఫ్ డిజైపుల్షిప్ ఈజ్ వెరీ మచ్ హై మనం ఊహించలేనంత ఖరీ ఖరీదైనదండి అది దేవుడు నన్ను ఆదేశించి నా భార్య బిడ్డను వదిలిపెట్టవలసిన స్థితి కనుక నాకు ఎదురైతే నేను ఏసు ప్రభు కొరకు అది నేను గ్యారంటీగా చేసి తీరాలి అప్పుడే నేను నిజమైనటువంటి భక్తుని నిజమైన విశ్వాసిని ఆ క్రమంలో నేను నా పిల్లలకి నా భార్యకి నేను ఎడ్యుకేట్ చేసుకున్నాను ఏదైనా సమయం వస్తే ఏదైనా పరిస్థితులు ఎదురైతే నేను ఏసే కొరకు చనిపోవడానికే సిద్ధమే భార్య
యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ లైఫ్ నేను క్రైస్తవుడిగా నిక్కచ్చిగా బతకాలని ప్రయత్నం చేస్తాను ఎన్నో వస్తాయి మన మీదకి ఎన్నో వస్తాయి వాటన్నిటి అధిగమించుకోవాలి తప్పులన్నీ సరి చేసుకుంటూ పోవాలి ఏదైనా దేవునికి అయాసమైన ఆయాసం ఏదైనా ఏదైనా ఉంటే దేవుని వాక్యంలో మనం మన పరిశీలన చేసుకోవాలి అందుకని అంటాడుగా నా రహస్య పాపములు అన్నీ ఆయన ముఖ కాంతిలో కనపడతాయి మనం ఆయన ముఖ కాంతిలోకి వెళ్ళాలి ఆయన వాక్యం అనే అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ అద్దంలో చూసుకుంటే చాలండి మన ముఖంలో ఏమున్నాయో కనపడతాయి పొద్దున్న లెగ్గని అద్దం దగ్గరికి వెళ్ళి చూసుకుంటాం అబ్బో నిద్రపోయాం రాత్రి అంతా ఈ నోట్లోంచి సొంగగారిందా కళ్ళలోంచి ఊసులు గారాయా చెల్ల తల్లంతా చెదిరిపోయిందా ఇవన్నీ అద్దం దగ్గర చూసుకొని ముఖం అంతా సరి చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి కూర్చొని ఆహా చక్కగా ఉంది అద్దం పొద్దున లేస్తే అద్దం చూసుకుంటాం మనకు అర్థం మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎన్ని పొరపాట్లు ఉన్నాయో ఎన్ని కుళ్ళు ఎంత కుళ్ళిపోయినో ఎంత మచ్చలు ఉన్నాయో ఎన్ని డాగులు ఉన్నాయో ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు చూపించేది ఇది బైబిల్ గ్రంథం ఉంది కనుక శోధ శోధనలు జయించడానికి దేవుడు మనకు తోడుగానే ఉంటానన్నాడు అది అంటున్నాడు కదా ఈయన ఇదిగో నేను నీకు తోడయే ఉంటాను నీ శ్రమలలో నీకు తోడ ఇది కొంచెం కాలమే అని రాశాడు కూడా అది కూడా మనం మనం లేఖన భాగంలో మనం చూస్తున్నాం మొదటి పేతృ పత్రిక నాలుగు పద్నాలుగులో కొంతకాలమే మీకు శ్రమలు అన్నాడు ఆయన ఆ కొంతకాలం అనుభవించదామండి ఏసే కొరకు ఇన్ని సంవత్సరాలు బతికేంగా ఎలాగూ ఏసే నమ్ముకున్న దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎన్న ఇష్టానుసారంగా బతుకుతూనే వచ్చాం అది అదే వచ్చి బతికే బతికిన బతుకు అయిపోయింది ఈ రోజు నుంచి వాక్య వెలుగులో మనం మనం సరి చేసుకుందాం ఏసు బాబు కొరకు బతుకుదాం ఈ సోదరు ఎందుకు వస్తుందా అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎగ్జామినేషన్ ఒక పరీక్ష లాంటిది అంతే ఏసు బాబు వారు మనకు పరీక్ష పెడుతున్నాడు ఈ పరీక్షలో నువ్వు నెగ్గాలని చెబుతున్నాడు నీకు పరీక్ష వస్తుందని ముందే చెబుతున్నాడు ఆయన పరీక్ష లేకపోతే మన పిల్లలకు చదువులు ఎందుకండి పరీక్ష పరీక్షలు లేని చదువులు ఉన్నాయి ఈ రోజున ఎక్కడైనా ఈవెన్ నర్సరీ దగ్గర నుంచి ఎంత హయ్యర్ స్టడీస్ చేసినా అక్కడ దాకా ఎగ్జామ్ లేని చదువే లేనే లేదు ప్రతి చదువులో ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎండ పరీక్ష అంతంలో ఏ పరీక్షలోనో ఏ ఏ ఏ తరగతిలోనైనా ఆ తరగతి అంతంలో పరీక్ష పెట్టి తీరాల్సింది ఎందుకు పరీక్షలకి ఇంత ఈడు ఎలా ఎంతవరకు నేర్చుకోగలిగాడు ఈయన భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది నిర్ధారణ చేస్తుంది అనమాట ఆ పరీక్ష కనుక మన జీవితంలో మన ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రతిరోజు పరీక్ష ప్రతిసారి ప్రతి పరీక్ష ఈ సమయం టు ఈ సమయం అని ఏం లేదు మన పిల్లలకు పరీక్షలు ఉన్నట్టుగా ఆరు నెలలకు పరీక్ష మూడు నెలలకు పరీక్ష ఆరు నెలలకు పరీక్ష సంవత్సరానికి పరీక్ష మధ్య మధ్యలో యూనిట్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి వాళ్ళకి మనకు అంతకన్నా ఎక్కువ పరీక్షలు అండి ఏ రోజు ఏ పరీక్ష ఉంటుందో మనకే తెలియదు కానీ మనం ప్రతిరోజు పరీక్షకు సిద్ధపడాల్సి ఉండాల్సింది అందుకనే మానవుని జీవితమే సుఖదు దుఃఖముల కలయిక మానవుని మన మన జీవితమే సుఖ దుఃఖాల కలయిక అని పెద్దలు చెబితే క్రైస్తవ జీవితంలో అంతకన్నా ఎక్కువ అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రభు మనం సుఖ పెడతానని ఆయన ఎక్కడ మాట ఇవ్వాల కానీ ప్రతిక్షను తోడుగా ఉంటానని మాట ఇచ్చాడు ఇస్రాయేలిని కాపాడువాడు కొనుకడు నిద్రపాడు తన బిడ్డలైన వాళ్ళని ఆయన ఎప్పుడు విడువడి ఏడబాయాడు ఆయన నిన్న నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగానే ఉన్నాడు ఆ రోజు ఇస్రాయల్ కాపాడిన దేవుడు ఈ రోజు నిన్ను నన్ను అలాగే కాపాడుతాను అంటున్నాడు ఆ రోజు మోసకు తోడు తోడుగా ఉంటానన్న దేవుడు యహోషోకు తోడుగా ఉంటానన్న దేవుడు దావీదుకు తోడుగా ఉంటానన్న దేవుడు ఈ రోజు నీకు సంఘానికి అలాగే తోడుగా ఉంటానన్నాడు ఆయన నమ్మదగిన వాడండు ఆయన అబద్ధాలు చెప్పడు ఆయన మాట నమ్మదగినది ఆయన మాట పుటము వేయబడినది అవునటానికి కాదనటానికి ఎవరికి అధికారము లేదు దేవదేవుడు సృష్టికర్త అయిన భగవానుడు ఆయన అంటున్నాడు ఆయన నేను నీకు తోడుగానే ఉంటానన్నాడు శ్రమలలో నీకు తోడుగా ఉంటాడు ఆపదలో నీకు తోడుగా ఉంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళా నువ్వు తోడుగా ఉంటాడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటంటే నీవు ఆయన మీద ఆధారపడి నీకు వచ్చే శ్రమలు నువ్వు ఎదుర్కొని తీరాల్సిందే శ్రమ మనకు పరీక్ష లాంటిది వచ్చే శోధన మనకు ఒక పరీక్ష లాంటిది అందుకని ఒక దైవజుడు ఒక మంచి పాట 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 రాసుకున్నాడు చాలా గొప్పగా ఉంటుందండి ఆ చరణం శ్రమలలో పాలందుటయేనా దర్శనమాయనే నా తను వందున శ్రమలు సహించి నీ వారసుడనైతేని ఆహా నా ధన్యత ఓహో నా భాగ్యము ఏమని వివరింతును ఏమని వివరింతును ఆహనా ధన్యత ఓహో నా భాగ్యము ఏమని వివరింతును ఏమని వివరింతును శ్రమల్లో పాలు పంచులు పొందుకోవటమే ఆయనకు దర్శనం అంట వాట్ ఈజ్ యువర్ విజన్ నిన్ను అడిగితే నీ దర్శనం ఏంట్రా బాబు అని అడిగితే ఒక ఆయన అన్నాడు నేను సూట్ కేసు పట్టుకొని షూట్ వేసుకొని అమెరికా ఫ్లైట్ ఎక్కి అమెరికా వెళ్ళిపోయి సేవ చేసి వచ్చాను అన్న అన్నాడు ఒక ఆయన దర్శనం భారతదేశంలో దర్శనం లేనట్టుగా 
కానీ దా భక్తుడు అంటున్నాడు ఆయన శ్రమలలో పాలు పంచుకోవటమే ఆయన శ్రమలలో నేను పాలి భాగస్థుడు నవ్వటమే నాకు దర్శనమైందండి అని చెప్పాడు వా వర్ ద స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ గివెన్ టు అస్ ఆ భక్తుని యొక్క అనుభవం అదండి ఆ పాట రాసుకున్న భక్తుని యొక్క అనుభవం అలాంటిది నా తను వందు నా శ్రమలు సహించి నీకు వారసుడిగా మిగిలిపోతానయ్యా అంటున్నాడు క్రీస్తు యేసు వారసులుగా మనం బతకాలంటే క్రీస్తు యేసు వారు ఏది చెప్పారో ఏది మిగిల్చారో ఏదైతే బోధించారో దానిలో పాలి భాగస్థులు అయినోడే యేసు ప్రభు వారికి వారసుడు అవుతాడు ఆయన చెప్పిన వెళ్ళా అదే నా శ్రమలు మిగిలిన వాటి నువ్వు పాలి భాగస్థులు అవ్వాలి పౌల్ గారు అదే అంటున్నాడు ఇదిగో ఆయన శ్రమలలో ఆయన కష్టాలలో నేను పాలి భాగస్థుని అవుట నిమిత్తము నాకు లాభసాటిగా ఉన్న వాటినన్నిటినీ నేను నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను పెంటతో సమానముగా చూస్తున్నాను అని రాశాడు యేసు ప్రభు వారు ఇంకేదైనా మిగిలిస్తే ఆ మిగిల్చిన శ్రమలట పౌలు గారు అనుభవించాలని తాపత్రయపడుతున్నాడు ఈజ్ రెడీ టు ఫేస్ ద ట్రబుల్స్ కష్టాలని అవమానాలని భరించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయన అంటే ఎంతగా అర్థం చేసుకున్నాడు దేవుని యొక్క మాటలు ఎంతగా ఈ ఆయన సొంత ఆయన యొక్క సొంత అనుభవాలలో జీర్ణించుకుపోయాడు ఆయన యేసు క్రీస్తులు జీర్ణించుకుపోయాడు అంత గొప్ప భక్తులు మనం కాకపోయినానండి వాక్యం మనకు బోధిస్తుంది కదా దేవుని లేఖనాలు మనల్ని 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 ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి ప్రోత్సహిస్తున్నాయి కదా ఎందుకు నువ్వు విడిచిపెట్టుకుంటావు ఏ దేశాన్ని ఎందుకు విడిచిపెట్టుకుంటున్నావు శ్రమ వచ్చింది నేను ఎందుకు సన్నగిల్లిపోతున్నావు నాకు అది జరగలేదు ఇది జరగలేదు నాకు కష్టాలు ఎక్కువైపోయినాయి నేను ఎందుకు బాధపడుతున్నావు నువ్వు అలాగే నిలబడితే ఆయన నీకు తోడుగా ఉంటాడు ఎవడు నేను ఏది చేయలేడు నిన్ను తాకాలంటే మొదట ఆయన కనుగుడ్డును తాకి రావాలి నీ దగ్గరికి జకర్య గ్రంథంలో అంటాడు కదా దేవుడు నా ప్రజలను తాకాలంటే నా కనుగుడ్డును తాకాలవాడు ఎవడైనా అని అన్నాడు కనుగుడ్డును తాకాలంటే కనురెప్ప క్షణ క్షణం కాపాడుతూనే ఉంటుందండి మనల్ని దేవుడు కనురెప్పలా కాపాడుకుంటున్నాడు నీ దగ్గరికి శోధన వస్తుంది పరీక్ష రావాలి మరి నీ దగ్గరికి బంగారం మెరవాలంటే అది శోధన అది అగ్నిగుండ ప్రయాణం చేయాలి యాకోబు పత్రిక యాకోబు రాసిన పుస్తకంలో అదే అంటున్నాడు కదా ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన అంటాడు యాకోబులో ఆయన నన్ను శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణము వల్ల కనపడతాను శోధన వస్తే పరీక్ష వస్తేనే మనలో ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటో మనలో ఉన్న విశ్వాసం ఏంటో మనలో ఉన్నటువంటి భక్తి ఏంటో అది బయటకు వస్తుంది నీకు ఏ కష్టము లేదనుకోండి ఏం నువ్వే నీకెందుకు బాధ ఏం భయ నీకేం కష్టం ఉంది ఎందుకే దేని మీద బాగా ఆధారపడు ఒకరిని ఇట్లాగే సువార్త చెప్తా ఉండేవాడిని మొత్తం మీద వచ్చాడు రెండు కొంతకాలం వచ్చాడు మళ్ళీ మానేశాడు మళ్ళీ మానేసిన తర్వాత ఇలాగా ఒక భయానకమైన వ్యాధి వచ్చింది చర్చికి వచ్చాడు కొంతకాలం వచ్చాడు ఎదిగాడు మళ్ళీ ఏదో కష్టం అనిపించింది వ్యసనంలో పడిపోయాడు వాక్యం చెబుతున్నప్పుడేమో దేవుడు గుచ్చి గుచ్చి మాట్లాడతాడు దేవుడు హెచ్చరిస్తూనే ఉంటాడు ప్రతిసారి ఆ హెచ్చరికలు తట్టుకోలేక ఇక మందిరం వద్దు గిందెల వద్దురా బాబు సేవకులు మా గురించే చెబుతున్నారని మానేశాడు మానేసిన మళ్ళీ ఒక నా ఒక ఎంత ఒక ఎంత లేదని ఒక ఆరేడు నెలలు అయిపోయింది ఆరేడు నెలల తర్వాత మళ్ళీ మందిరానికి వచ్చాడు ఏంట్రా బాబు అంటే ఆయనకు లేని భయానకమైన వ్యాధి ఒకటి వచ్చింది ఈ వ్యాధి ఇక దేవుడు తప్ప ఇంకోటి తీర్చలేరా బాబు అనుకొని మళ్ళీ దేవుడా అంటూ వేసే దగ్గరికి వచ్చి తన బాధ అంతా చెప్పుకున్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కష్టం వచ్చిందని వెళ్ళిపోయావండి చర్చలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఏసే దగ్గర రా నీకు ఏదో కష్టం వచ్చింది నువ్వు ఏదో పాపం చేసావు శోధించబడ్డావు లేకపోతే నీకు ఏదో ఎదురు ఎదురు దెబ్బ తగిలింది అంతకే వెళ్ళిపోతావా వెళ్ళిపోయి ఏం సాధించుకొని వచ్చావు మళ్ళీ ఏసే దగ్గర అదే నువ్వు కంటిన్యూగా నిలబడితే నీకు వ్యాధి వచ్చేది కాదు దేవుళ్ళు నిలబడేవాడివి సరి చేసుకునేవాడి నీ భవిష్యత్తు నీ భార్య నీ బిడ్డలు నువ్వు బాగుండేవాడివి ఎందుకు ఈ బాగా కష్టం వచ్చింది వెళ్ళిపోయావని కష్టం తప్పిందా తప్పల అదే ప్రభుని అంటి పెట్టుకొని ఉంటే ఆయనకి తోడై ఉండేవాడు కదా నేను బాగు చేసేవాడు కదా నేను నిలబెట్టేవాడు కదా తన మాట వింటే సరి చేసే సరి చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటే ఆయన మాట ప్రకారం నువ్వు తీర్చిదిద్దబడేవాడివి కదా ఎందుకని ఏసే మాటలు గిట్టవా మనకి అందుకనే ఇక్కడ యోగ అంటున్నాడు నేను నేను శోధించబడితేనే అంటే నేను పరీక్షించబడితేనే నేను సువర్ణములాగా మారిపోతాను మెరిసిపోతాను దేవునికి మహిమ కలుగును కాక మొదటి కొరింది కొరిందులు రాసిన మొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచనలు కూడా దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు బోధిస్తున్నాయి లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలుగ కలుగకుండినట్లు ప్రభు చేత మనం శిక్షించబడుతున్నాము లోకము చేత శిక్షించబడేదానికన్నా లోకము చేత మనము అవమానకరంగా మార్చబడేదానికన్నా ప్రభు చేతనే మనం పరీక్షించబడ్డాం అనుకోండి అది మనకు గొప్ప మేలు అని అంటున్నాడు అందుకనే అందుకని ఇక్కడ ఏమంటే లోకముతో పాటు మనకు శిక్షావిధి కలగకుండినట్లు ముందుగానే శిక్షించబడ్డాం అనుకోండి ప్రభుత్వం లోకముకు శిక్షావిధి కలిగినట్లు అంటే ఇదిగో రాబో ఉగ్రత దినాలలో లోకం ఉండిపోతుంది ఇప్పుడు మనం పరీక్షను ఎదుర్కొన్నాం అనుకోండి మనం సిద్ధం సిద్ధపరచబడతాం తీర్చిదిద్దబడతాం క్రీస్తుల విశ్వాసం నిలబడగలుగుతాం ఆ రాబో ఉగ్
ఈ శ్రమల గుండా ప్రయాణం చేస్తే ఆ శ్రమలను తప్పించుకుంటాం ఈ కష్టాలు కొంచెమే ఏడేళ్ల శ్రమల దినాల్లో వచ్చే కష్టాలు భయానకం వర్ణనాతీతం అవి చెప్పుకోవటానికి సమయం లేదు కానీ భయంకరమైన శ్రమలండి బాబు ఇటు క్రీస్తు విరోధి నుంచి ఎదుర్కోవాలి అటు దేవుని ఉగ్రతలు భయంకరంగా భూమి మీద పార పారబోయబడుతుంటాయి అవి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది పేతుర పత్రికలో మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన చూసినట్లయితే కొంచెం కాలమే మీకు శోధన కలుగుతుంది అని రాశాడు ఈ కొంచెం కాలం శోధన అనుభవించు సోదరుడా సోదరి ఈ శోధన అంటే నీకు పరీక్ష నీ జీవితానికి ఒక పరీక్ష నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఒక పరీక్ష నీ విశ్వాసానికి పరీక్ష నీ భక్తికి పరీక్ష నీ యథార్థ జీవితానికి పరీక్ష ఏసుప్రభు మీద ఎంత నమ్మకంగా బతుకుతున్నావు ఆధారపడి అన్నదానికి పరీక్ష ఈ పరీక్షను కూడా నువ్వు నెగ్గలేకపోతే ఇంకా నువ్వు నువ్వు ఫెయిల్ అయిపోయినట్టే లెక్క ఫెయిల్ అయినోడు పరలోక రాజ్యంలో చేరలేడు ఫెయిల్ అయినోడు ఏసు క్రీస్తుకు వారసుడుగా ఉండలేడు ఫెయిల్ అయిన వాడు నేను ఏసై బిడ్డని చెప్పుకోలేడు ఎలా చెప్పుకుంటాం పాస్ అవ్వాలి కదా నువ్వు ఆయన పెట్టే పరీక్షలో పాస్ అవ్వాలి అందుకని ఇంకా ఆయన అంటాడు ఈ పో ఈ ఈ శోధన అనేది మన విశ్వాస జీవితంలో అబ్రాహ్మకు ఏ రీతికి అయితే కలిగిందో దాని ఇక్కడ మనకు రాసు మనం చదువుకుంటున్నాము ఆది కాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వచనాలు చూస్తే అబ్రాహ్మకు ఒక గొప్ప పరీక్ష కలిగిందండి శోధించబడ్డాడు ఎంత శోధన అంటే నరాలు తెగిపోయే శోధన అది ఏ శోధన అంటే లేక 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 దేవుని వాగ్దాన ప్రకారం వంద సంవత్సరాల వయసులో ఒక కుమారుని కంటే మళ్ళీ ఆ కుమారుడు పెరిగి పెద్దవాడే ఒక పన్నెండు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు రాగానే అప్పుడు దేవుడు అబ్రాహ్మని పరిశోధించటం మొదలు పెట్టాడు అని రాశాడు మొదటి వచనంలో మీరు చదువుకోండి ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో దేవుడు అబ్రాహ్మను పరిశోధించటం మొదలు పెట్టాడు ఏం పరిశోధన అంటే ఓ పెద్ద పరీక్ష వచ్చింది పాస్ అవుతాడో పాస్ అవ్వడు అని నీ కుమారుడు ఒక్కగానొక్క కుమారుణ్ణి మోరియా దేశంలో ఉన్న పర్వతం మీద వధించమన్నాడు బలివ్వమన్నాడు అబ్రాహ్మ మాట మారలా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయి బలివ్వటానికి సిద్ధపడ్డాడు వెంటనే దేవుడు ఆ బలిని ఆపేయి అబ్రాహ్మ నీ విశ్వాసానికి ఉన్న పరీక్షలో నువ్వు నెగ్గావు గనక నీ నమ్మకత్వంలో ఉన్న పరీక్షకు నువ్వు నెగ్గావు గనక నా మాటను నమ్మావు గనక నా మీదే విశ్వసించావు గనక ఇక నుంచి నువ్వు విశ్వాసులు అందరికీ తండ్రివి యు ఆర్ ద డాడీ ఆఫ్ ద హోల్ బిలీవర్స్ విశ్వాసులకే ఆయన డాడీ అయిపోయాడు ఇక పరీక్షలో నెగ్గాడు ప్రమోషన్ వచ్చింది డిగ్రీ పెరిగింది ఆయనది కష్టమేనండోయ్ ఎంత కష్టం శరీరంలో వ్యాధి వచ్చిన రోగం రోగంతో వ్యాధితో కురుపులతో బాధపడుతున్నటువంటి యోగు తన శరీరంలోనే బాధపడుతూ వచ్చాడు కానీ వారసుని చంపుకోవాలనేది చాలా కష్టమైన విషయం చాలా సందర్భాల్లో కొడుకు ఏమైనా ఆపద కలిగితే తండ్రులమైన మనం ఏమంటాం ఏమండి నా కొడుకు బదులు నేను ఏదైనా చేస్తానండి నా కొడుకును మాత్రం ఇది విడిచి విడిచిపెట్టండి నా కూతుర్ని విడిచిపెట్టండి అని మనం బతిమాలుతాం అంటే మన వారసులు మన బిడ్డలు మన కళ్ళ మీద వాళ్ళు నశించిపోతారంటే వాళ్ళ మరణానికి పాత్రలు అవుతారంటే మనం సహించలేం మనం అయిన బాధ చచ్చిపోవటం సిద్ధపడతాం కానీ మన బిడ్డలు చచ్చిపోతారు మన మన కళ్ళ ముందు అంటే బాధను భరించలేము అదే వ్యాధో రోగం మన రోగం మన శరీరంలో చొరపడుతుంది అంటే ఓకే మేము భరిస్తామండి అని ఒప్పుకుంటాం అక్కడ యోబు తన శరీరంలో బాధను అనుభవిస్తున్నాడు ఆయన ఈ శోధనలో నిలబడితేనే నేను సువర్ణలాగా మారిపోతానన్నాడు అబ్రాము తన కొడుకు చచ్చిపోతున్నా నేను రెడీ అయ్యి ఇస్తాను నా కొడుకుని ఇస్తానయ్యా అని తన విశ్వాసం కొంచెం పరీక్షలు నెగ్గాడు అందుకనే అబ్రహాము విశ్వాసముల అందరికీ తండ్రి అయ్యాడు విశ్వాసులు అందరికీ ఈ బికేమి అయ్యాడు ప్రమోషన్ కొట్టేసేసాడు దేవుని చే సాక్ష్యాన్ని పొందుకున్నాడు ఆయన విశ్వాస జీవితంలో అందరికీ నచ్చైన స్థానంలోకి వెళ్ళిపోయాడు కారణం ఏంటి ఆయనకు వచ్చిన పరీక్షలో ఆయన నెగ్గాడు కాబట్టి కనుక ఈ పరిశోధన లేకపోతే పరీక్ష శోధించబడటం అనేది మన జీవితంలో దేవుని చేత మన దగ్గరికి వచ్చే ఒక పరీక్ష ఈ శోధన అనేది దేవుడు మనకు పెడుతున్న ఒక పరీక్ష ఈ పరీక్షలో మనము తన బిడ్డలంగా ద్రోప బలపరచబడాలని ద్రోపరచబడాలని క్రమశిక్షణలో ఎదగాలని ఆయన మనకు ఇస్తున్న ఒక మంచి అవకాశము ఈ శోధన ఈ శోధనని ఒక మంచి అవకాశంగా స్వీకరిద్దాం నేను బాగుపడతానికే నేను బలపరచబడతానికే నా విశ్వాసంలో నేను దృఢముగా ఉండాలంటే నాకు ఇలాంటి పరీక్షలు అవసరమే దేవునికి మహిమ కలుగును కాక పేతుర పత్రికలు అంటాడు మొదటి పేతుర పత్రిక ఒకటో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఒకటో అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు ఏ దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనకు ఈ రీతిగా బోధిస్తున్నాయి ఇందువలన మీరు మిక్కిలి ఆనందించుచున్నారు కానీ అవసరమును బట్టి నానా విధములైన శోధముల శోధనల చేత ప్రస్తుతము కొంచెం కాలము మీకు దుఃఖము కలుగుచున్నది నశించు సువర్ణము అగ్ని పరీక్షల వలన శుద్ధ శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును 
దేవునికి మహిమ కలుగుంది కాక వాట్ ఏ గ్రేట్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ అస్ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది మనల్ని బలపరుస్తుంది మాట ఏమంటున్నానండి మీ కొంచెం కాలం కలుగు శోధనల చేత మీరు అధైర్యపడమాకండి ఇది కొంచెం అవసరం బట్టి మీ దగ్గరికి వస్తుంది ఈ నానా విధమైన శోధనలు కొంచెం కాలమే మీకు దుఃఖాన్ని కలిగిస్తాయి కానీ ఎందుకనంటే నశించే సువర్ణము అగ్నిలో నుంచి వెళ్ళినప్పుడు అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఎంత మెరిసిపోతుందో మన విశ్వాసము కూడా అగ్ని పరీక్షల గుండా అనగా శోధనల గుండా పరీక్షల గుండా వెళుతున్నప్పుడు మన విశ్వాసము అధికమవుతుంది మెరుస్తూ ఉంటుంది కనుక అది ఏం చేస్తున్నాయి అంటే మనకి రాబోవు శోధన కాలంలో ఇక అంటున్నాడు కదా ఏడవ వచనంలో అక్కడ మీ దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదై యేసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పు ఘనత మహిమ కలుగుటకు కారణమవుతుంది నీకు మెప్పు కలగటానికి ఘనత కలగటానికి నీకు దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడటానికి నీకు శోధన అవసరం ఈ శోధన నీకు లేకపోతే నీ జీవితంలో కష్టం అనేది నువ్వు ఎదుర్కోవడానికి ఇష్టపడకపోతే నీకు యేసు ప్రభు ఎదుట ప్రత్యక్షమైన రోజు ఆ రోజు ఒక రోజు మనందరం యేసు క్రీస్తు న్యాయ ఆయన క్రీస్తు న్యాయ సింహాసనం మీద నిలబడవలసిన అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆ టైం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ కనపడతావో ఎక్కడ నిలబడతావో పరీక్ష చేసుకో ఇప్పుడే పరీక్ష నీ దగ్గరికి వస్తుంది అది ఏ రూపంలోనో రానివ్వండి ఆర్థికంగా చితికిపోతావు అనారోగ్యంతో వేధించబడతావు పిల్లల చేత బాధించబడతావు ఏ బా భర్త చేత బాధించబడతావు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళ చేత బాధించబడతావు కష్టాలు నష్టాలు ఎన్నో నీకే వస్తాయి ఆత్మీయులందరూ నీరు దూరం చేసుకుంటారు నో ప్రాబ్లం ఆయనే మనకు దేవుడు ఆయనే మనకు దేవుడు ఆయన కృపను మనం ధ్యానం చేస్తుంటే మన గొప్ప ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది కనుక నీకు శోధన వచ్చిందా నీకు పరీక్ష వస్తుందా నువ్వు ఇప్పుడు ఏ వేదన లేకుండా ప్రయాణం చేస్తున్నావా నష్టాల బాటలో ప్రయాణం చేస్తున్నావా నీకు అన్ని విధాలుగా ఎటు చూసినా మనశ్శాంతి లేకుండా బతుకుతున్నావా అయితే చేర నీకే ఒక గొప్ప శుభవార్త మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బోధిస్తున్నాడు నీకు మెప్పుయు ఘనతయు కీర్తి ప్రతిష్టలు ఆనందము ఐశ్వర్యము నీకు ఇవ్వటానికే నీకు దేవుడు ఈ శోధన పెడుతున్నాడు దేవుని ఎందు ఆనందించు లేఖనాలను పరిశోధన చేసుకో నీ విశ్వాసాన్ని బలపరచుకో ఈ మాటల చేత పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని ఆదరించి బలపరిచి తన నీ తన జీవితంలో నీ జీవితంలో తన జీవిత కాలం అంతా నీకు తోడై ఉండను గాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ వచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుందాం తల వంచుకుందాం దయగలిన మా పరలోకపు తండ్రి కరుణా సంపూర్ణ నీకు వందనాలు మీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడు యేసు ప్రభు వారి దివ్య నామలు నీ సన్నిధానానికి వచ్చి ప్రభు నీ లేఖనాలను ధ్యానం చేసుకుంటున్నామయ్యా ఈ నేటి దినాల్లో చూసినట్లయితే ఎటు చూసిన ఆందోళనలు ఎటు చూసిన భయానకమైన పరీక్షలు ఎటు చూసిన క్రైస్తవ లోకానికి హింసలు పెట్టిల్లిపోతున్న దుర్భ దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో బతుకుతున్నాము నాయన ఆయనను మాకు భయం అక్కర్లేదన్నావు తండ్రి ఈ కొంచెం కాలం కలిగే శ్రమల వలన మీరు అధైర్యపడ మాకన్నని సెలవిచ్చావు ఇదిగో సువర్ణము అగ్నిగుండ పరీక్ష చేయబడినప్పుడే అది మెరిసిపోతుంది అంతకన్నా మీ విశ్వాసము గొప్పది కనుక మీరు ఆనందించండి ఇది కొంచెం కాలమే మీకు ఉంటుంది ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఇదిగో మీకు మెప్పుయో ఘనతయో ఆనందము కలుగుతున్న సెలవిచ్చినట్లుగా నాయన మాకు ఎదురవుతున్న పరీక్షలను బట్టి మా విశ్వాసంలో మేము సనగిలిపోకుండా బలహీనలము కాకుండా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి మమ్మల్ని బలపరచండి మా వ్యాధి బాధల విషయంలో మా ఆర్థిక ఇబ్బందుల విషయంలో మా బిడ్డల చదువుల విషయంలో వాళ్ళ భవిష్యత్తు విషయంలో ఎక్కడ ఏ కష్టం వచ్చినా నాయన ఏ పరీక్ష ఎదురైన ప్రభ ఇగో మా ముందుంచిన నీ బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడిన అనేక మంది భక్తుల జీవిత చరిత్రను ధ్యానం చేసుకుంటూ నీ కృపను మన ధ్యానం చేసుకుంటూ నీలో సాగిపోయే కృపను ప్రసాదించండి ఎంతోమంది బిడ్డలు నాయన ఈ బైబిల్ స్వరం వాక్యం ద్వారా నీ మాటలు ఆలకిస్తున్నారు నీ దివ్యమైన సందేశాలు వింటున్నారు వాళ్ళ జీవితాల్లో ప్రతి ఆనంద గడియలు కనపడను కాక నాయన ప్రతి వ్యాధి రోగములను ఏ సునాముల గద్దిస్తున్నాను ప్రభా ప్రతి బిడ్డకున్న ప్రతి సమస్య నుంచి విడుదల కలిగ చేసిన ఆయన ఆ శోధనలకు తల నిలబడగలిగి తట్టుకొనగలిగి అయ్యా నేను మహిమపరిచే జీవితాలు వాళ్ళందరికీ దయచేయి ఈ కష్టం వచ్చింది ఈ బాధ వచ్చింది ఈ వ్యాధి వచ్చింది ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి అన్న ఆలోచనతో ఎప్పుడు కుంగిపోకుండా నాయన ఈ శ్రమలు వచ్చాయి అనగా దేవుడు నాతోనే ఉన్నాడు అని నిరీక్షణతో బతకటానికి కృప దయచేయండి ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ కష్టంలో ఏసు ప్రభు నాతోనే ఉన్నాడు ఇది కొంచెం కాలమే ఉంటుందని ఏసే చెప్పాడు కనుక నాకు భయం లేదని నిరీక్షణతో బిడ్డలందరూ బతికే కృపను ప్రసాదించు నాయన దయగల తండ్రి అల్పుణ్య అయోగ్యుని నన్ను నిలబెట్టుకుని ఆయన మీరు ఇచ్చిన ఉపదేశాన్ని బట్టి నేను స్థుతి ఇస్తున్నాను నా మట్టుకు నాకు వింటున్నటువంటి వీళ్ళందరికీ విశ్వాసం నిలబడగలిగే శోధలు వచ్చినప్పుడు ఓర్పుతో సహించే కృపను అనుగ్రహించమని మీ నామానికి మాత్రమే మహిమ తెచ్చుకోమని ఘనత కీర్తి ప్రభావాలు మీకు ఆపాదించుకుంటూ నన్ను నేను తగ్గించుకుంటూ మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామలు అడిగి వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి 